डॉक्टर एन पूजिता शिवानी आई हैव फिनिश्ड माय एमबीबीएस फ्रॉम पीएस मेडिकल कॉलेज कोपम नाउ आई एम इन एसएसपी सिक्स बैच हैदराबाद डायरेक्ट ऑफलाइन क्लासेस अटेंड అవుతాము అక్కడ ఏంటి అంటే ఒక डेफिनेट షెడ్యూల్ ఉంటుంది మనం అటెండ్ అయినా అవ్వకపోయినా దట్ షెడ్యూల్ విల్ మూవ్ ఆన్ మనకంటే మనతో చేరిన వాళ్ళందరూ దే విల్ మూవ్ ఆన్ ఫార్వర్డ్ వరగా సో మనం ఆ కాంపిటిటివ్ స్పిరిట్ అనేది ఒకటి మెయింటైన్ చేస్తాం సో ఖచ్చితంగా టు క్యాచ్ దట్ ఖచ్చితంగా విల్ బీ అహెడ్ బిఫోర్ వాళ్ళు చెప్పింది ముందే చదువుకోవడం లేదా ఇది నేను ఎక్కడో చదివాను క్లాస్ చెప్పిన వెంటనే నేను చదివాను అని చెప్పి వాళ్ళకంటే అహెడ్ ఉండాలని చెప్పి విల్ వర్క్ ఆన్ దట్ అండ్ ట్రూ కాంపిటీషన్ లైవ్లో తెలుస్తుంది లైక్ లైవ్ క్లాసెస్లో కానీ ఎప్పుడైతే యాప్లో చేస్తామో యుల్ బీ వన్ ఎమౌంట్ దెమ్ అంటే మనకు ర్యాంక్ థౌజండ్ వచ్చినా కానీ ఈ థౌజండ్ ఓకే కదా ఏం కాదు అని కానీ ఇక్కడ లైవ్ క్లాసెస్లో ఎప్పుడైతే మనకు ర్యాంక్ థౌజండ్ వచ్చిందో అందరూ మనంత ఎఫర్టే పెడుతున్నారు మనం చూస్తూ ఉంటాం ఎంత కష్టపడుతుంటారు సేమ్ అవర్స్ ఆఫ్ టైం పెడతాం బట్ ఎందుకు మనకు థౌజండ్ వచ్చింది అనే క్వశ్చన్ మనం వేసుకుంటాం సో ఇంకా మన మన స్ట్రాటజీస్ మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి చాలా స్కోప్ ఉంటుంది దట్ ఈస్ అ మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఐ థింక్ ఇన్ ద లైఫ్ క్లాసెస్ ఎస్పెషలీ ద షెడ్యూల్ ఇట్ ఈస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఫస్ట్ నుంచి ఏ సబ్జెక్ట్ అయిన వెంటనే దాని తర్వాత టూ డేస్ త్రీ డేస్ గ్యాప్స్ ఇవ్వడం ఇట్ ఈస్ వెరీ యాంపుల్ అంటే ఆ టాపిక్ లైక్ ఆ సబ్జెక్ట్లో అట్లీస్ట్ కంప్లీట్గా ఫినిష్ చేయకపోయినా నైంటీ పర్సెంట్ విల్ బీ ఏబుల్ టు ఫినిష్ ఎంత రిలాక్స్ అయినా లైక్ బయటకు వెళ్ళినా సరే రిమైనింగ్ టైంలో విల్ బీ ఏబుల్ టు ఫినిష్ నేను స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేయాలనుకునేది పోస్ట్ క్లాస్ టెస్ట్స్ అదైతే త్రీ డేస్ అప్పుడే మనం వినుంటాం మన క్యాలిబర్ ఏంటో మనకు తెలిసిపోతుంది అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం ఇప్పుడు ఫస్ట్ నాకు మా డర్మా క్లాస్ జరిగింది డర్మా క్లాస్లో పీసీటీ చేసినప్పుడు నా ర్యాంక్ సెవెన్ అంటే పీసీటీ చేసిన తర్వాత అంటే నావి టెన్ బిట్స్ పోయాయి ఇదేంటి నేను ప్రతి ఒక్కటి చదివాను కదా ప్రతి ఒక్కటి నాకు తెలుసు కదా బట్ ఎందుకు టెన్ బిట్స్ పోయాయి అనే అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది అంటే నాకంటే ముందున్నారు ఇంకా జనాలు అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు ఏం చేస్తే వాళ్ళు ముందున్నారు దెన్ అనలైజ్ చేసుకోవడం మొదలు పెట్టాను ఓహో ఈ బిట్ మనకు తెలిసినా కానీ తప్పు చేశాను అంటే టెన్ బిట్స్ తప్పు చేసిన దాంట్లో నేను సెవెన్ బిట్స్ తెలిసినా కానీ పోయాయి నాకు అంటే నేను ఓవర్లుక్ చేసిన క్వశ్చన్లో ఏదో ఒక మెయిన్ పాయింట్ని త్రీ బిట్స్ నాకు తెలియదు ఖచ్చితంగా ఎవరికి తెలియదు మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ అంత ఏంటి అనేది నేను అనలైజ్ చేసుకుంటూ వచ్చాను దెన్ ప్రతి పీసీటీలో యుల్ బీ ఇన్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఆ లోపే ఉండడానికి ప్రయత్నించాను అండ్ అలా ప్రతి మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీసీటీస్ అన్లెస్ నేను ఇంటికి వెళ్తే తప్ప మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీసీటీస్ నేను అటెండ్ అయ్యాను అండ్ ఇట్ వాస్ వెరీ గుడ్ ర్యాంక్ అబ్వియస్గా ప్రతి క్లాస్ చాలా బాగుంటుంది అండ్ నాకు మోస్ట్ మోస్ట్ ఇన్స్పైరింగ్ అండ్ ఇంకా ఇది లే అంటే దట్ రియల్లీ మేడ్ మై ప్రిపరేషన్ డిఫరెంట్ అని అంటే త్రీ క్లాసెస్ అని చెప్పాలి ఫస్ట్ ఎలాగ అప్రోచ్ కావాలి ఎవ్రీ ఫర్ ఎనీ పర్సన్ ఫస్ట్ క్లాస్ విల్ బీ ద రియల్లీ టచ్చింగ్ క్లాస్ ప్యాతో సార్ వాజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ కమిటెడ్ లైక్ అన్ ఎవ్రీ ఎవ్రీ ప్రొఫె ప్రొఫెసర్ ఈజ్ కమిటెడ్ బట్ సార్ని చూస్తే లైక్ హీస్ కంప్లీట్లీ టువర్డ్స్ ద సబ్జెక్ట్ నాట్ ఈవెన్ వన్ బిట్ హీస్ యూస్ టు గో అవుట్ అండ్ దాట్ కమిట్మెంట్ రియల్లీ మేడ్ మీ to be more and more committed so whenever i feel like relaxing and whenever i feel not to study i'll relax for some time and then a uh, sudden flash of uh, our professors sirs our faculty will come into my mind like they are uh, they need not be committed actually they need not to be so much committed but then they are committed when i have to be really committed why should i not be committed so that is a question i put to myself and i move on to tamim sirs class it's my favorite and he he just compiled everything into us very good notes uh, now in the revision schedule they gave only 6 days for medicine which is really hectic to complete but the way sir told that notes like what to eliminate rather than what to rule in he told what to eliminate what to rule out so that we can easily approach the right question so all these out of these 19 subjects 18 subjects were how to rule in and sir's class was the only class he said how to rule out so that was fabulous i used to come early and i used to really wait for sir's class sir is amazing 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 like excellent though he used to, he is the one only one faculty i think who used to take very very long sessions he, sir's class is the most hectic class but sir's class was also very amazing nazi sir's class it is he always motivates like he is uh, teacher ka motivator like he will do both these things simultaneously he will put his own experiences and he will tell the class which is really uh, very good the only subject which i read then and there like 
in that day itself was anatomy like sir used to tell that like, i i don't think any anatomy faculty can say that anatomy is so beautifully and he told that relations and we, we used to wonder how these relations are there and then he will give the notes accordingly so that we can not forget and it is really beautiful he told that in sir told that in a way that we can not forget it's mostly we cannot forget and unless we are having little low memory we will forget but sir's class was also amazing we can't even spot out one faculty who is not up to the mark in batia what i feel was that when we don't finish that like you are keeping that only for 2 hours right uh like you are starting that from 9 and uh, you are t- taking your t- taking it off at 12 so sometimes uh, i feel like if i don't work finish the subject today like i may i may i should finish the subject somehow like i will sometimes read up to 2 to 30 in the night so then if i think to do the test i cannot find the questions so i have to do the uh, finish the subject earlier but which is not always in every day possible so in that p- situations i feel uh, yeah why did these people uh, take it off at 12 o'clock then first i used to think later later on later on i used to mould my schedule like i used to mould my schedule before that 10 o'clock and i used to finish it so that is advantages really so that really we don't have the we have we don't have to keep the pendings uh, and one of the reasons uh, which i uh, feel is really good for that exam revamping program is you will fear for the test will b- disappear at 12 so we cannot see the questions so uh, exa- uh, questions telisi mark cheyadani pakkan pettandi first ayithe questions chadavali kada questions chadavali ante portion finish cheskovali kada portion finish cheskovali ante manam tella twaragalevali tondaraga finish cheskovali revise cheyali bits cheskovali so even konni app lo unna bits pending unna patiki kuda test ayithe kachithanga cheyali so aa questions chooddanikaina at least we will attempt it will keep us give us a motivation to go on with the schedule i uh, the schedule started from november 14 today is december 2nd i really don't know how the how, how i have read these many days con- consistently but each and every day is really a challenge like i have to write the test so i have to finish the schedule it is like i i, have, I did not feel any tension i did not feel any exhaustion it's very cool but uh, once i see the marks yeah that is all they, they these the marks are also proportionate to the hard work which we put so i'm happy అంటే చాలా మందికి ఏంటి ఇంక్లూడింగ్ నాకు కూడా ఎగ్జామ్కి వెళ్ళిన వెంటనే రూమ్లో కూర్చొని లేదా రీడింగ్ హాల్లో కూర్చొని క్వశ్చన్స్ చేస్తుంటే తప్పు పోవు తప్పు చేయం బట్ ఆ ఎన్విరాన్మెంట్కి వచ్చేసరికి ఆ బెరుకే మనల్ని అట్లీస్ట్ సమ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ విల్ మేక్ రాంగ్ సో ఆ ఫైవ్ పర్సెంట్ని హౌ టు కరెక్ట్ అనేది ఇట్స్ రియలీ గుడ్ చాలా బాగుంటుంది ఆ ల్యాబ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అది కంప్లీట్గా స్టూడెంట్ ఇండివిజువల్ ఇండివిజువాలిటీ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అండ్ జనరల్గా అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ ఆర్ సూపర్ పీపుల్ అంటే సూపర్ ఐక్యూ ఉంటుంది వాళ్ళు జస్ట్ వాళ్ళకి ఎలా చెప్పినా జస్ట్ ప్లెయిన్గా చెప్పినా ఇంట్రెస్టింగ్గా చెప్పినా దేల్ క్యాచ్ అండ్ దేల్ హోల్డ్ దేల్ టాప్ అలాంటి వాళ్ళ గురించి పక్కన పెడితే రిమైనింగ్ నైంటీ పర్సెంట్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే క్లాస్లో ఏంటి అంటే దే విల్ రియలీ సే సమ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అంటే ఇప్పుడు ఒక ఒక దీన్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అని ఇప్పుడు ప్రతి ఇప్పుడు అందరికీ ఎంసీక్యూస్లో పోయేది ఏంటి అంటే రెండు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి రెండు మ్యాచెస్ ఉంటాయి ఇది చదువుంటాం ఇది చదువుంటాం కానీ ఎగ్జాక్ట్లీ దేనికి ఏది అనేది మనం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి సగం బిట్స్ పోతాయి సో అది ఎలాగా దేనికి ఏది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అనేది రియల్లీ రియల్లీ క్లాసెస్లో చెప్తారు అంటే వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్ లైక్ కొన్ని కొన్ని వర్డ్స్ వాళ్ళు హిందీలో చెప్పినప్పటికీ కూడా దే ఆర్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఆ వర్డ్స్ మనం లైక్ సార్ వచ్చేసి బ్లాక్ పియట్రా అని ఒకటి చెప్తారు దాని పాజిటివ్ ఆర్గానిజమ్స్ వచ్చి హాట్ అని చెప్తాడు అంటే వెన్ యూ ఆర్ అంటే బ్లాక్ డ్రెస్ వేసుకుంటే యూ విల్ బీ హాట్ దెర్ విల్ బీ హాట్ సో బ్లాక్ హాట్ అని అలా గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్తారు అలాగ ఒకటని కాదు ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్పాను అండ్ ప్రతి సబ్జెక్ట్లో మినిమం మనం టెన్ వేసుకున్నా కూడా మినిమం టెన్ టూ హండ్రెడ్ రాంగ్ అయ్యే ఎంసీక్యూస్ని జస్ట్ వీఆర్ కరెక్టింగ్ ఇట్ బై సిట్టింగ్ ఇన్ ద క్లాస్ ఆ విన్ మనం ఎప్పటికీ ఇంకా తప్పు చేయలేం వాటిని సో దట్ ఈస్ really missing in the of uh, online classes i think endukante app lo just they will be going on telling manam mana malli chadivi you will really have to put some other extra time manam classes entha sepa ide vintamo at least dantlo 50% extra time manam mnemonics chesukodaniki idi ela gurtu pettukovali ana cheyadaniki ayipothundi kani live classes lo mana sir vallu cheppadam 
వాళ్ళే ముందే చెప్పేస్తారు ఇక్కడే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు దీన్ని ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి అని దట్ ఈస్ ది మోస్ట్ బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ యాక్చువల్గా సిలబస్ ఫాస్ట్గా అవ్వడం అనేది మ్యాక్సిమం వెయిటేజ్ ఇస్తాను ఈ బాటియ షెడ్యూల్కి ఫా సిలబస్ ఫాస్ట్గా అంటే మనం మీరు ఎంత బాగా క్లాసెస్ కండక్ట్ చేసినప్పటికీ ఫ్యాకల్టీ ఎంత మంచిగా ఉన్నప్పటికీ మనం రివైజ్ చేయాలి అల్టిమేట్గా ఇట్ ఈస్ అ స్టూడెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మీరు చేసేది మీరు చేసేస్తారు ఎలాగో దట్ మే బీ ఎర్లీ దట్ మే బీ లేట్ మీరు చేసేది మీరు చేసేస్తారు బట్ స్టూడెంట్ మీద బర్డెన్ పెరిగిపోతుంది ఎప్పుడైతే క్లాసెస్ లేట్ అవుతాయో సో మా సైడ్ నుంచి మేము కంప్లీట్ ఎఫిషియంట్గా మా సైడ్ నుంచి కూడా ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలి అంటే దెర్ షుడ్ బి సమ్ టైమ్ అట్లీస్ట్ మీరు క్లాసెస్ ఎన్ని ఎన్ని ఎంత టైం చెప్పారో దాంట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ టైం అన్న స్టూడెంట్స్కి ఉంటే దేర్ విల్ బీ మోర్ ఛాన్స్ వాళ్ళు బాగా చదివి మంచి అవుట్పుట్ వస్తుంది సో హియర్ అప్రాక్సిమేట్లీ రెండు సిమిలర్గా ఉన్నాయి మీరు చెప్పిన క్లాసెస్ షెడ్యూల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద టైమ్ విచ్ యూ గేవ్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ టు ప్రిపేర్ సో దట్ ఈస్ రియలీ ది మెయిన్ రీజన్ బిహైండ్ ది సక్సెస్ ఈ ఎకో సిస్టమ్ ఇట్ ఈస్ రియలీ ఫ్రెండ్లీ అట్మాస్ఫియర్ అంటే ఒక్కొక్కసారి కాంపిటీషన్ యూ విల్ ఫే యూ విల్ రియలీ ఫీల్ ద హీట్ ఆఫ్ ది కాంపిటీషన్ ఆ కాంపిటీషన్ ఏంటంటే యూ కెనాట్ స్లీప్ యూ విల్ నాట్ లెట్ అదర్ స్లీప్ పక్కన వాళ్ళని నిద్రపోనివ్వము మనము నిద్రపోము దట్ ఆ మాత్రం కాంపిటీషన్ ఉండాలి లైఫ్లో లైక్ ఇలాంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ఇంట్లో ఒక్కరే కూర్చొని నేనే తోపని ఫీల్ అవ్వడం కంటే ఈ చుట్టుపక్కల ఈ ఫ్రెండ్లీ అట్మాస్ఫియర్కి ఎక్స్పోజ్ అయ్యి మనం రియల్గా ఎంత కాంపిటీషన్లో ఉన్నాము అని తెలుసుకొని యూ హ్యావ్ టు వర్కింగ్ ఆన్ దట్ ఈజ్ రియలీ మోర్ ఇంపార్టెంట్ మనం ఒక ఫాల్స్ బిలీఫ్లో ఉండడం కంటే ట్రూ వరల్డ్లో ఉండి మనం ఇక్కడ ఉన్నాం అని ముందుకు వెళ్ళడమే బెటర్ ఎందుకంటే మనం ఫాల్స్ బిలీఫ్లో ఉండి ఎగ్జామ్లో ర్యాంక్ మంచిగా రాలేదంటే ఇయర్కి ఇయర్ పోయా ఆ డిప్రెషన్కి డిప్రెషన్ ట్రస్ట్ ట్రస్ట్ పోయా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గాన్ కానీ ఇక్కడ ఉంటే వీ కె నాట్ మిస్ ఎన్ ఇయర్ వేస్ట్ మనం పర్ఫెక్ట్గా చదివితే అండ్ మనం ఎన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ అంటే నా చుట్టూ ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్ అయితే వెరీ ఫ్రెండ్లీ మనకి ఏమైనా రాలేదు అంటే బాగా డిస్కస్ చేసుకుంటాం తినేటప్పుడు మెస్లో సో దట్ క్రియేట్స్ కన్ఫ్యూజన్ కానీ ఇక్కడ అందరూ మన వాళ్ళే కాబట్టి డిస్కషన్కి కానీ కాంపిటీషన్కి కానీ ర్యాంక్ కంపారిజన్కి కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజీగా ఉంది ప్రతి ఒక్కరు టెక్స్ట్ బుక్లో ప్రతి లైన్ చదవలేదు ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి నోట్స్ రా మోస్ట్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ ప్రతి లైన్ చదవలేదు ప్రతి నోట్స్ రాసుకోలేదు అయినప్పటికీ ఇయర్ అయితే ఫినిష్ అయింది నెక్స్ట్ క్లాసెస్ నెక్స్ట్ క్లాసెస్ వెళ్ళిపోయాం సో ఇది కూడా అంతే మనం ఇప్పుడు ప్యాథాలజీలో నేను హర్షమోహన్ చదివాను కదా రాబిన్స్ చదివాను కదా ఇక్కడికి వస్తే నేను మరి ఇక్కడికి వస్తే నేను కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాను అనేది ఎంత స్టూపిడ్ అవి దానిది అదే దీనిది అదే లైక్ వైజ్ ముందు ఏదైనా ఒక ప్లాట్ఫామ్లో చదవడ చదివినా నేను ఇక్కడికి వస్తే లైవ్లోకి వస్తే లైవ్ క్లాసెస్లో వాళ్ళ షెడ్యూల్ వేరే ఉంటుంది వాళ్ళు చెప్పేది వేరే ఉంటుంది నేను కన్ఫ్యూజ్ అవుతాను అనేది కూడా అంతే స్టూపిడ్ అంటే దేనికి అదే ఇప్పుడు ఏ ఫేజ్ ఆఫ్ లైఫ్లో ఆ నాలెడ్జ్ మనకి యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం హర్షమోహన్ చదివినప్పుడు చదివిన తర్వాత మనం ఏదైనా చిన్న గైడ్ బుక్స్ చదువుతాం అంటే దాని అర్థం హర్షమోహన్ వేస్ట్ అని కాదు అది గ్రేట్ అని కాదు దట్ విల్ ఫామ్ అదర్ లేయర్ మన మెమరీలో అదర్ లేయర్ అండర్స్టాండింగ్కి అంతే హెల్ప్ అవుతుంది అలాగే ఇది కూడా మనం ఆన్లైన్ యాప్స్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ చూసిన నోట్స్లు రాసుకున్నా కూడా అప్పటికి దట్ ఈస్ మీరు వేరే వాళ్ళకంటే వన్ స్టెప్ హెడ్ ఉండడానికి అది హెల్ప్ అవుతుంది అంతేగాని దాంట్లోనే ఉంటే రియల్గా ఉన్న బెనిఫిట్స్ అన్నీ మిస్ అవుతారు అనేది నా ఫీలింగ్ లైవ్ క్లాసెస్లో ఉన్న బెనిఫిట్స్ ఆ క్రిస్ట్ నోట్స్ ఆన్లైన్లో ఎంత అంటే చాలా చెప్తారు లాస్ట్ టైం ఎగ్జామ్స్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి రివిజన్ చాలా కష్టమైపోతుంది అండ్ ఏది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏది గుర్తుపెట్టుకోకూడదు ఏది వదిలేయాలి ఇవన్నీ చాలా కన్ఫ్యూజన్స్ ఉంటాయి సో మనం ఎంతైతే అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వాళ్ళు ఆన్లైన్లో చేసినప్పటికీ కూడా రిమైనింగ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వాళ్ళు ఫినిష్ చేసే టైమ్ వీళ్ళు హోల్ పోర్షన్ ఫినిష్ చేసే టైం రెండు ఒకటే ఎందుకంటే అది ఇండివిజువల్ బేస్డ్ కాబట్టి వాళ్ళు రిలాక్స్ అవుతారు కాబట్టి ఇక్కడైతే డెఫినెటివ్ క్లాస్ షెడ్యూల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మనకు ఒక ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ ఫీలింగ్ వస్తుంది ఏంటి నేను ఫస్ట్ నుండి అన్ని క్లాసెస్ విన్నాను ఎంతో కొంత నా బ్రెయిన్లో ఉంటుంది అండ్ మొన్న నవంబర్ ఎయిత్కి పోర్షన్స్ అయిపోయినాయి అయిపోయిన తర్వాత నాకైతే సో ప్రతి సబ్జెక్ట్స్ మనకు మినిమం నాలెడ్జ్ ఉంది లైక్ ఇప్పుడు ఈ బిట్ వస్తే ఇది దీని ఆన్సర్ ప
అచీవర్స్ బ్యాచ్ ఇస్ రియల్లీ మెంట్ ఫర్ బీయింగ్ అన్ అచీవర్ నిజంగా షెడ్యూల్ కానీ ప్రతి ఒక్కరు చెప్పేవాళ్ళు ఈ ఎంబీబీఎస్ అయిపోయిన తర్వాత హైదరాబాద్లోకి వెళ్తేనే సీట్లు వస్తాయి హైదరాబాద్లోకి వెళ్తేనే సీట్లు వస్తాయండి ఐ సపోర్ట్ అచీవర్స్ బాటియా